BTS の生みの親であるパンシヒョク PD は防弾少年団を作ったきっかけはラップモンスターだったと語っており BTS の原点といっても過言ではない RM の存在どちらかというとメンバーを支える立場であまり涙を流すこともなかった RM が今年に入ってからは本当の胸の内を明かしてくれる機会が多くありました音楽を心から愛し表現者となった彼が一人の人間としてグループのリーダーとしてこれまで抱えていた悩みや葛藤を知ることができる彼の言葉やエピソードを集めてみたのでぜひご覧ください RM とファレル・ウィリアムスの対談その内容は1967年に創刊されたアメリカ雑誌「ローリング・ストーン」に掲載された RM とファレル・ウィリアムスの対談が話題を呼んでいます本気で音楽に対して向き合ってきたからこそ自分の思い描いていた結果と少し違う現実が訪れたことに疑問が生まれその疑問の答えを探すかのようにファレル・ウィリアムスに質問をする RM 今回は RM の質問に対して自身の経験やエピソードを付け加えながら答えるファレル・ウィリアムスとの対談の中で RM が抱えていた悩みや葛藤が垣間見える内容をご紹介します RM 公演前のリハーサルや飛行機の中ですごく緊張するし責任も感じます私も人間だから本当に緊張するしエネルギーに飲み込まれて落ち込むこともある RM デビューから10年が経って自分たちの意思ではなかったが社会的に影響力を持つ存在になりそれを私たちは受け止めざるを得なかっただから k p o p バンドが国連でスピーチしたり大統領に会ったりするのは本当に戸惑いました私は外交官なのかと RM 時々音楽が好きじゃなくなったらどうしようと不安が出てきます音楽は悲しいことにどこにでもあるんです音楽はもう私にとって一番興味を持てるものではないそんな感じですファレル・ウィリアムスそれは一時的なものだよ二人の対談は全て英語で行われておりこれまで RM が抱えていた悩みや葛藤を率直に話している姿や28歳の RM と49歳のファレル・ウィリアムスの年齢差を感じさせないほどどちらも音楽に向き合う立場で対等に話をしていたことも印象的でした RM がファレル・ウィリアムスに対してパフォーマーとして曲に参加するときどのポジションに自分を置きますかという質問をすると、ファレル・ウィリアムスは、初めて聞かれた質問だ。と答え、RM が鋭い視点から、質問をしたことがわかります。自身の持つ悩みや葛藤に対して、どう対処し乗り越えていけばよいのか、アドバイスを求める RM と、経験豊富なファレル・ウィリアムスが親身になって、話をしている姿を見ることができ、この対談が実現したことは本当に良かったと心から思いました。最高のリーダーと言われる RM には他人には理解されづらい悩みや葛藤があり人よりもたくさん悩んだことでしょう。だからこそこの対談を通じて RM の心が少しでも軽くなり BTS の RM として生きる環境が良くなることを心の底から願うばかりです。2022年ワンタン会食でも悩みを打ち明けた BTS がデビュー9周年を迎えた翌日の6月14日公式 YouTube に投稿されたワンタン会食これまでの活動に対する気持ちやアーミーへの思いをメンバー一人一人が語っていて BTS とアーミーをつなぐ思いはいつも同じでありたいと改めて思うことができる動画ですもともと僕たちのシーズン1はオンまでだったそれが終われば大規模なワールドツアーを予定していた準備満タンな状態だったのにコロナが流行し始めて僕らに
大きな穴が開いたコロナという言い訳もできて確実にチームが変わったオンダイナマイトまでは防弾少年団というチームが僕らの手の上にある感じだったのにバターをやりながら僕らがどんなチームなのかわからなくなった k p o p 自体がアイドルというシステム自体が自分に考える隙を与えてくれないほど何かをし続けなければならない疲れたということ自体がすごく悪いことをしたような気分にもなる僕がやりたいこと僕が今でも守りたいことはただ僕たちが一緒にステージに立って僕らが幸せに話せること幸せに何かをできるということそれが僕の望むすべてなんですただ僕は防弾少年団を長くしたいんですそのためには僕が僕らしくいないといけないんです活動休止という言葉が一人歩きしてしまうきっかけにもなってしまいましたがリーダーである RM がキム・ナムジュンという一人の人間として抱えてきた悩みや葛藤を涙ながらに話すシーンは心がギュッと締め付けられる瞬間でした RM はリーダーとして常に批判から BTS を守ってきたデビュー当時まだメンバーたちの年齢は若く上から4番目の RM は18歳でしたがすぐに消える絶対に売れないなど心ない批判コメントにさらされていた BTS をリーダーとして自身の言葉で守っていたのです2014年5月13日に M ネットで放送された4つのショーという番組では RM に向けられた批判に対して証明してみせますと真剣な表情で返事をした1年後に「バイニードユー」でグループ初の1位を獲得し批判に対してハッシが自身の言葉を実現する形となりました2021年にバターでビルボード10週連続1位という快挙を果たした BTS は同年8月26日に公開されたビルボードとのインタビューで1位は操作で達成したという意見もあるがどう思うかという質問に対し RM はいつも通りに冷静な対応をしていましたまた僕たちの目標は大規模なスタジアムツアーを行うことそれだけですと語りまるで BTS が順位にこだわり不正な働きをしているかのように考える人々へ向けられたリーダー RM からのメッセージでもあったと思います人気が出れば出るほど表舞台に立つ機会も多くなりそれとそうするように批判の声を浴びせられてしまうその批判に対して真っ先に立ち向かいメンバーたちを守り続ける RM の姿は BTS にとって最高のリーダーでありアーミーにとっても唯一無二の存在です RM はいつでもアーミーの気持ちを考えていてくれたこれまで努力の賜物として多くの賞を獲得してきた BTS は受賞スピーチの際には必ずアーミーへの感謝の言葉を述べています賞を得ることは BTS とアーミーのつながりがいかに強く大事なものであるのかを知ることができる素敵なきっかけにもなりますよねそんな彼らはステージ上に立っている時だけでなくウィバースなどのコミュニティサイトでもアーミーのことを大切にしている思いを言葉にして伝えてくれるのです。2021年11月4日には、RM がアーミーへの思いを綴った手紙が投稿され、話題を集めました。僕が愛し、僕らを愛するすべての方々ができれば、長い間、穏やかでいてくれればという考えは少しも変わりません。という文章や、会いたいです。という文で手紙を締めくくる RM からはどんな時でもアーミーのことを思ってくれていることが伝わりますよねコロナという憎い存在があっても BTS を遠いと感じさせなかったのはこうして思いを言葉や文章に変えてアーミーに発信してくれていたおかげなのかもしれません先ほど紹介した万端会食の中でも
今の活動が苦しいということに対して罪悪感を抱えるのは皆さんがそのことを憎むのではないかと思ってと発言しているシーンがあります。グループの進む方向や自分の在り方に悩んでいる時でもアーミーの気持ちを考えてくれる RM その動画を見ながら私たちは首を横に振ることしかできませんが RM の言葉からは BTS はアーミーと共に歩んでいくという強い気持ちも感じることができましたまとめ今年で10年目となる BTS が世界的なグループとなるまで成長してきた過程で喜びや楽しさといったプラスの感情ばかりでなく悲しさや悔しさも同じくらいもしかするとプラスの感情を超えてしまうほどあったのかもしれません RM の言葉からは世界的グループの形がメンバーたちの思い描いていた形とは少し違い音楽の域を超えた活動をせざるをえなかったこともわかりますアーティストの垣根を越えて政治的な場所にも立つこととなった裏側には私たちが見ることができないところで悩み決断を迫られていたメンバーたちの思いがあるということしかし受け止めざるを得なかった事柄に対してもまっすぐに向き合い続けた BTS リーダーとして重責を抱える RM ですがメンバーやアーミーのことばかりでなく自分のことも大切にしながらこれからも活動してくれるといいですね。